Welcome to Home Classes. Twelfth English, check it both. Unit 10, C.V. Raman, the celebrated genius. A brief note on C.V. Raman. Shekhar Venkata Raman was born in 1888. He died in 1970. He was popularly known as C.V. Raman and he was born in Tamil Nadu. At 11, he finished his higher secondary school education and entered Miss uh, A.V.N. College. Two years later, he moved to prestigious Presidency College in Madras. He received B.A. honors in Physics and English at the age of 15. In 1907, when barely 17, he received his uh, M.A. with honors again at the top of his class. He was elected to the Royal uh, Society of London in 1924. He was made by the British a Knight of the British Empire 1929. The next year, he was honored with the prestigious Hughes Medal from the Royal Society in 1930. For the first time, an Indian scholar educated entirely in India received the highest honor in English, sorry, in science, the Nobel Prize in Physics. Chandra Shekhar Venkata Raman, who was born in 1870, was born in the world and was born in the name of C.V. Raman. He was born in Tamil Nadu and was born in 11 years old. He finished higher secondary education or finished it. And then he joined A.V.N. College or took it to him. दो साल के बाद वो प्रेसिडेंसी कॉलेज चला गया मेट्रोस में वहाँ पे उसने बीए ओनर्स किया फिजिक्स और इंग्लिश में पंद्रह साल की उम्र में और 1907 में जब वो सतारह साल का था उसने मास्टर किया दबारा क्लास में अवल आते हुए और वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के लिए अलेक्ट किया गया 1924 में उसको ब्रिटिश नाइट ब्रिटिश ने नाइट बनाया ब्रिटिश एम्पायर के लिए 1929 में और दूसरे साल उसको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला जो अवार्ड था ह्यूजेस मेडल जो रॉयल सोसाइटी की तरफ से मिला और 1930 में पहली बार एक इंडियन स्कार जो इंडिया में पढ़ता है और बहुत बड़े एजान से उसको नवाजा जाता है साइंस में खासकर नोबल प्राइज जो फिजिक्स में उसको मिलता है C.V. Raman, C.V. Raman, the celebrated genius, ये आपकी इस book में जो text book है 12th class की इसमें दिया हुआ है और इसका जो title है वो है celebrated genius इससे दिया गया है तो इसमें पढ़ते हैं हम कहता है C.V. Raman went to Europe in 1921 in a science meeting as a representative of Kolkata from India and the youngest uh, physicist C.V. Raman Wondered why the water of Mediterranean Sea was such a dark shade of blue, and it was his answers to these apparently uh, simple questions which won him the Nobel Prize, the world's most prestigious ever in 1930. Sivi Raman, only so a case may science meeting may Calcutta ka namaida bunker India say science meeting me chalagia. और जो यंगेस्ट फिजिस्ट था जिसका नाम था सीवी रमन वो मेडिटेरियन सी के डॉग शेड की नीले पान को देखकर हैरान रह गया ये उसका आंसर था इस आसान सवाल का जिसने उसको नोबल प्राइज दिया दुनिया का बहुत अजीम आयवार्ड जो 1930 में उसने हासिल किया रामन वास बर्न इन 1888 इन एन ऑर्थोडॉक्स साउथ इंडिया ब्राह्मण फैमिली इन तमिलनाडु तो वो एक रिवायती साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली जो तमिलनाडु में रहती थी 1888 में पैदा हुआ। He did his matriculation at the age of 11. उसने 11 साल की उम्र में matriculation की and at 15 from the presidency college. 15 at 15 graduation from the presidency college मेरवास और 15 साल की उम्र में उसने प्रेसिडेंसी कॉलेज मेरवा से ग्रेजुएशन की। He wanted to go abroad after his graduation, but was told by a British doctor that he wouldn't able to. 
of the English climate. Having completed his master's degree, he got a job in Kolkata as assistant account accountant general. वो बाहर जाना चाहता था ग्रेजुएशन के बाद लेकिन एक ब्रिटिश डॉक्टर ने उससे बताया कि वो इंग्लिश क्लाइमेट की सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है जब उसने मास्टर डिग्री कंप्लीट की तो उसके बाद उसने कोलकाता में असिस्टेंट अकाउंटेंट जर्नल का एक जॉब किया बर हिज इंटरेस्ट इन साइंस रिमेन्स एज Prayer as ever, and he would spend most of his time in mornings and evenings in the laboratory of Indian Association for Cultivation of Science. After ten years of government service, Raman Raman resigned and became the professor of physics at Kolkata University. And he did not uh, he didn't bother that he was paid a lower salary than the government did. उसका इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था साइंस में उसने लेबोरेटरी में अपना वक्त सुबह और शाम गुजारे इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन जो एक लेबोरेटरी थी उसमें अपना वक़्त सुबह और शाम गुजारता था दस साल तक उसने गवर्नमेंट सर्विस की उसके बाद रिजाइन किया और प्रोफेसर बना फिजिक्स का कोलकाता में और उस वो कभी भी तंग नहीं आया थोड़ी सैलरी में के गवर्नमेंट उसको ज्यादा देती थी सी वी रमन टेक्स एयर एज अ प्लेजर टू बी अलाउड टू स्पीक टू यंग मैन एंड वुमेन ऑफ इंडियन ऑफ एरिया हु आर एंटरिंग द पाथवे ऑफ लाइफ आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी रामायण कुछ होता था ये बोलते हुए जो यंग लड़कियां थी और लड़के थे या यंग मर्द थे और जो औरतें थी इंडिया की जो अपने पाथवे जिंदगी के पाथवे पर गुजरते थे जब वो अपने स्टडी को कंप्लीट करते थे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में और उनके साथ वो हमेशा इंटरेक्ट होता था इसका ये मतलब है कि वो उनके साथ इंटरेक्ट करने में उसको खुशी होती थी उनके साथ बातचीत करने में उसको खुशी होती थी और वो कभी भी जो है उनको ये नहीं बोलता था कि मैं एक बड़ा साइंटिस्ट होने के नाते मैं आपसे बात नहीं करूंगा लेकिन वो बड़ा खुश हो जाता था and the country and they must act in earnest to overcome the hardships which are the common law of the common masses in india today wo kya karta tha wo unko jo hai na chahne wali advice un pe thosna nahi chahta tha ya un pe wo bojh ban kar dalna nahi chahta tha wo chahta tha unko ke wo soche aur gaur kare apne hi soch aur vichar pe अगर उनको मिलता है कोई भी ऐसा अच्छा व्यू जो उनको मदद करे और फिर उनको बड़ी चीज अचीव करने में मदद करे उनके लिए और कंट्री के लिए फिर उनको हार्डशिप जो भी सख्तियां हैं उनको सीरियसली कम करनी होगी जो कॉमन है कॉमन लोगों के लिए हिंदुस्तान में आज Several honors were conferred on Raman, including the Bharat Ratna in 1954. In 1924, he was made a fellow of Royal Society of London. In 1929, he was conferred the knighthood by the British government. In 1930, he was awarded the Nobel Prize. He won the International Lenin Prize in 1957 when he was offered the vice presidentship of Asia. He sat. What shall I do with the ship? बहुत सारे इनामात से इनको नवाजा किया जैसे कि भारत रत्न जो उन्नीस सौ को दिया गया उन्नीस को फेलो ऑफ रॉयल शिप उनको बनाया गया लंदन का उन्नीस में उनको ब्रिटिश नाइट बना दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1930 में उनको नोबल प्राइज से नवाजा गया 
सुतोंजा उन्नीस में उसको इंटरनेशनल लीनन अवार्ड से नवाजा गया या उसने जीता आ, उसको ऑफर किया गया या उसको दिया गया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट शिप ऑफ इंडिया तो उसने कहा मैं क्या करूंगा इस शिप के साथ डॉक्टर सी वी रमन लाइफ वॉज लाइफ ऑफ स्टार इट वो टू साइंस नॉलेज एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन इंडिया He served the cause of science and pursued the cause of research in India to the last. He set up the Raman Research Institute. C. V. Raman, his life was a wakf. Science's side, the information side, the uh, promotion of research side, in Hindustan, he served the cause of science. He pursued the research for India, which lasted to the last. आ, उसने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम था रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट वेन ही ब्रेक हिज लास्ट टू नवंबर ट्वेंटी वन नाइनटीन सेवेंटी हिस्स मोर रिमेन्स वर्ड इन द कैंपस ऑफ इंस्टीट्यूट इट सेल्फ वॉज एज पर हिज विश नो एपेटा वॉज रेज टू मैंशन द रोमन कंट्रीवेशन टू सोसाइटी इट इज ओनली द सैलरी ट्री at uh, the uh, support of his cremation that reveals the philosophy of roman's life jab usne aakhri saans liya to usko jalaya gaya uske hi campus mein uske hi institute mein ye uski khwahish thi us pe koi bhi maqbara nahi banaya gaya jo raman ki मतलब कंट्रीब्यूशन रामन के कंट्रीब्यूशन को मेंशन करे सोसाइटी के लिए सिर्फ ये एक वहां पे एक दरखत था ऑक्सफोर्ड पे जब उसकी लाश जलाई गई जो रिवील करता है फिलासफी रामन लाइफ की थैंक यू फॉर वाचिंग